Hi friends, I'm Dr. Fazal Anissa, Gynecologist Fertility Specialist, Hira Fertility Center Clinical Head, Doli Chokhi and Shamshabad. So, students, if you have a lot of pregnancy, 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 very, very important. That is the definition of a successful pregnancy. Just if you have a pregnancy, you have a lot of pregnancy, you know, that's the way. So, in this pregnancy, there are recurrent pregnancy losses or recurrent pregnancy failures. So, that's what we do. So, if you look at a baby for 3 months, or 2 months, or a heartbeat, then there are recurrent pregnancy losses. So, why does that happen? Why does that happen? Why does that happen? Why does that happen? So, most important, in the first trimester, in the first three months, लोपला ही ये प्रेगनेंसी लॉसेस हो चाहिए सी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर कंजेनेटल एनामेलीज़ अंते कंजेनेटल का लोपला बेबी के देना जेनेटिक डिफेक्ट उन्हें ने एबोशंस गानी मिसकैरेजेस हैं ने भी आउट होने टाइप सो ये मिसकैरेजेस मोस्ट ऑफ़ द टाइम कंजेनेटल का बटे मनम हस्बैंड एंड वाइफ कैरियोटाइ 46XX chromosomes and in one male there are 46XY chromosomes. So, this 46XY or 46XX is a defect. So, if there is an abnormality in the real genes, if there is an abnormality in the real genes, or if there is an abnormality in the real genes, first and foremost important, genetic testing of mother and father. Second, we have a lady who has a ANA test positive, that is anti-nuclear antibody. This is what it means. Baby form is that anti-nuclear antibodies are in the foreign body. It thinks that the baby is in the foreign body. The baby is in the foreign body. It is in the immunity system. So that is called as ANA. And it is a very important test. It is a recurrent pregnancy losses. So these anti-nuclear antibodies are in the foreign body. Induku ini foreign body laga gurtis cai na babies ni kawatii, bat ni a immunological process ni tagic koda ni ki kuni medications tu disko ali. And adi oka three to four months course laga follow ayi na tarwaate oka pregnancy ani ni plan je disko ali. And alane choose kunte lupus erythematous ante low pula baby form ayi na tarwaata gadda laga ayi poto ante blood gadda laga oce sedi thrombophilia zanta mana mana mana. So thrombophilia zante baby ki blood सप्लाई ने दी गड्ढा लगाई पर तो इन दो कंटे आ मदर लोने आ ब्लड नी साफ गए लतू उन्डाली प्रेगनेंसी लो ब्लड ने दी ओके फ्लो लो वेल्टू उन्डाली अटला काकु ना थ्रोमोफिलिया जुन्दे गड्ढा लगाई पर तो दी एंड बेबी गुड़ा रक्तम अंधक का आदि गुड़ा रक्तम मुद्दा लगाई पर तो तो दैट इस कॉल so, this thrombophilia is not a problem, it is not a karyotyping, it is a genetic problem. This is the first trimester, the first three months. In the second half, in the second three months, the second trimester is in the fourth, fifth and sixth month. In the four, five, six months, the baby is going to be able to get the baby. Now, what is the problem? The problem is that the cervix is in the cervix. The problem is that the cervix is in the cervix. वाला लोग द्वारा मने दी चिन्नगाई पोता दी कौन-कौन मंदे की पटको लेदो, सो अधि गिव अवे आई ना पुरु सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस अंतर दानी बेबी होच्छे स्थिति बाईट की फोर्थ मंथ लो, एंड कौन-कौन मंदे चूड़न्दी अब्नॉमल इवी उन्टे अब्नॉमल गर्भसंचिल उन्टे अंटे यूट्राइन मालफॉर्मेशंस कोनी कोनी सार लो पिद्दा फाइब्रोइड्स उन्ना वाले लोग कोड़ा लाइक से सपोज अराउंड फोर टू फाइव सेंटीमीटर्स फाइब्रोइड्स उन्ना वाले लोग कोड़ा अब बेबी तो पार्ट वी फाइब्रोइड कोड़ा पेरगुतुं दिखा बटी बेबी ने पुश ऑफ चेस अस्तरी सो दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स इन सेकेंड ट्राइमिस्टर अंटे थर्ड फोर्थ � Say, suppose, mother ki PIH chundi, ante pregnancy induced hypertension anta, ante BP ekko ai podam vala na, okok saari baby growth avvalega baiti ko chesthadi, eclampsia, pre-eclampsia, okok saari mother ki seizures goda ustha yaan maata dhani vala na, a BP high ai podam vala na, mother ki 
ఎపిలెప్సీ సీజర్స్ లాగా కూడా వస్తాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్లాంప్సియా వెరీ డేంజరస్ కండిషన్ అంటే మదర్ ప్రాణానికి కూడా హానికరం అనమాట అది సో బీపీ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచే మానిటర్ చేసుకోవాలి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా లేదా ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైనా బీపీ అబ్నార్మల్గా ఉందా అవన్నీ చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే జీడిఎం అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలిటర్స్ అంట జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలిటర్స్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమందికి షుగర్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు ఆ బేబీ ఏమవుతుంది ఉన్న దానికంటే బరువు పెరిగిపోతుంది ఆ బేబీ లోపల ఉన్న బేబీ షుగర్ ఇన్సులిన్ యూసేజ్ వల్ల అనమాట సో ఆ ఇన్సులిన్ యూసేజ్ వల్ల బేబీ పెద్దగా అయిపోవడం వల్ల ఒక్కొక్కసారి సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ మంత్ డెలివర్ అయిపోవడం అవుతుంది సో ఇవన్నీ ప్రీటర్మ్ లేబర్స్ విచ్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ సిక్స్త్ మంత్ అనమాట సో పిఐహెచ్ ఉందా లేదా షుగర్ ఏమైనా ఉందా లేదా ఆల్రెడీ ఆ పేషెంట్కి బీపీ ఉందా ఆల్రెడీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లోపల బాడీలో అనేవి డెఫినెట్గా మనం ముందు నుంచే స్క్రీన్ చేసుకోవాలి వెన్ అ లేడీ ఇస్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఓవరాల్ హెల్త్ జస్ట్ గర్భసంచి ఎగ్స్ అట్లా కాకుండా హోలిస్టిక్ టుగెదర్గా ఒక బీపీ ఎలా ఉంది ఒక షుగర్ ఎలా ఉంది తన హెల్త్ ఎట్లా ఉంది ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా ఉంది బ్లడ్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా యూరిన్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా బికాస్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్లో కూడా సెప్టెంబ్రాటిక్ బ్యాక్టీరియూరియా అంటారు అనమాట యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా ప్రీటమ్ డెలివరీస్ అంటే బేబీ ఏజ్ కంటే ముందు వచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఆల్ దీస్ ఈవెన్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది హోలిస్టిక్గా టుగెదర్గా అప్రోచ్ అయితేనే ఒక మంచి బేబీ అనేది మీకు అందుతుంది అనమాట సో అర్థమైంది కదా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హీరా ఫర్లేదే అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియని వాళ్ళకి పాస